गाइज हेलो एवरी वन सो वेलकम टू माई चैनल द नेम ऑफ द चैनल इज अद्वेत जोशी आप अगर मेरे चैनल को नए रहेंगे सो प्लीज डो नॉट फॉरगेट टू थम्स अप शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट एंड नीचे जो घंटी का बटन दिया है उसे दबाना ना भूले सो दैट यू कैन गेट अ लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट माई वीडियोज ओके सो आज हम लोग जाने वाले आपके टेंथ स्टैंडर्ड के बायो के लेसन के लिए सेकंड लेसन द नेम ऑफ द लेसन इज लाइफ प्रोसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम पार्ट वन ओके सो ये लेसन स्टार्ट करने से हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स देखने वाले अगर आपको अगर बेसिक टर्म्स आपको हर चैप्टर्स की चाहिए रहेंगे अगर आपका बायो हो या केमिस्ट्री हो तो आपको हर एक चैप्टर्स के अगर आपको बेसिक कंसेप्ट चाहिए तो जैसे हम लोगों ने जब भी हम लोगों चैनल स्टार्ट किया था तभी तो से ही हमारे चैनल पे पहले आपकी वीडियोज आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए थे तो अगर आपने नहीं देखे रहेंगे सो प्लीज उसे देखना ना भूले तो साथ ही साथ में उस वीडियो की लिंक जो रहेगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ ओके गाइज देन साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉट इज लाइफ प्रोसेस लाइफ प्रोसेस क्या होता है सो अभी वेरियस ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन है ओके तो हर एक का काम डिफरेंट है तो क्या है वेरियस ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन हर एक का डिफरेंट फंक्शन है जैसे आपका डाइजेशन पेट का काम क्या है डाइजेशन करना सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी मतलब क्या हमारे जो ब्लड जो है हम लोग बोल सकते हैं ब्लड क्या कर रहे हैं हर एक बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड पहुंचाने का काम साथ ही साथ ऑक्सीजन रहेगा हम लोग बोल सकते हैं आपका खाना रहेगा वो पहुंचाने का काम करते हैं एक्सक्रीशन हम लोग की जो हम लोग बोल सकते हैं अनडाइजेस्टेड फूड या बेस्ट मेटेरियल जो रहेगा वो हमारे बॉडी से बाहर चले जाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग का कौन है जैसे ब्रेन ओके अब ब्रेन इज अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटर कि हमारे पूरे बॉडी का फंक्शनिंग अच्छे से कंट्रोल करने का काम करता है कोऑर्डिनेट करने का काम करता है एंड लास्ट इज योर रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द गिविंग द बर्थ टू द नेक्स्ट जनरेशन तो ये पूरे रिप्रोडक्शन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहते हैं ओके सो ये सब आपका हम लोग के ऑर्गन से हर एक का काम डिफरेंट है हर एक का स्ट्रक्चर डिफरेंट है सो दैट्स वाई दिस फॉर्म अ लाइफ प्रोसेस ओके सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द इसेंशियल न्यूट्रिय आपके इसेंशियल न्यूट्रिय क्या है जो हमें हमारे बॉडी के लाइफ प्रोसेस को अच्छे से मेंटेन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए लगते हैं हम लोग बोल सकते हैं क्या हमारा आहार क्या रहता है या हम लोग बोल सकते हैं क्या हम लोग को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है सो व्हाट आर दे देर आर वी कैन से फाइव टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी सो व्हाट आर द फर्स्ट इज यूर कार्बोहाइड्रेट्स ओके कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग बोल सकते हैं हमारी चपाती भाकरी आपके वो उससे हम लोग को बहुत ज्यादा काब्स या कार्बोहाइड्रेट काब्स मतलब इट इज अ शॉर्टकट या कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को मिलते हैं जैसे चपाती आपकी गेहूं की चपाती रहती है अगर आप गांव में जाओगे तो भाकरी के प्रकार बहुत ज्यादा रहते हैं जैसे चावल की भाकरी रहेगी ज्वारी की भाकरी रहेगी साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं आपकी बाजरी की नाचने की तो जितना हम लोग ज्वारी बाजरी नाचने हम लोग अगर उनकी रोटी खाएंगे तो बहुत ज्यादा हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन इशियस एंड साथ ही साथ हम लोग को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स मिलने का काम आता है ओके सो दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट सेकंड इज अ प्रोटीन प्रोटीन हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग को कंज्यूम करते हैं जैसे मिल्क है मिल्क प्रोडक्ट्स है जैसे चीज है पनीर है साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं आपका सेकंड इज अ प्रोटीन उसमें और एक आपका चीज बटर आ, बटर में फैट्स रहते हैं लेकिन आपका दूध जो है द मेन इन्ग्रीडियंट दैट इज अ मिल्क मिल्क से हम लोग को बहुत ज्यादा प्रोटीन्स रहते हैं पल्सेस है आपके एग्स है ओके सो आपका सेकंड है प्रोटीन थर्ड इज योर वाइटामिन या विटामिन हम लोग जो भी प्रोनाउंस करेंगे ओके सो वाइटामिन वाइटामिन हमारे बहुत सारे सोर्स है जैसे विटामिन डी का सोर्स हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल एनर्जी दैट इज सन से हमें जो मिलते हैं दैट इज विटामिन सोर्स ऑफ आपका विटामिन डी मिलता है नेचुरल सोर्स आपका सन से मिलता है साथ ही साथ बहुत सारे विटामिन हम लोग बोल सकते हैं आपके फ्रूट्स में ज्यादा करके मौजूद रहते हैं ओके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फैट्स फैट्स स्पेशली आपके देसी घी बटर वहां से हम लोग को मिलता है एंड साथ ही साथ जो लास्ट है दैट इज नथिंग बट यू मिनरल्स आपका फैट्स होने का मिनरल्स मिनरल्स हम लोग को इन चीजों से मिलते हैं जैसे हम लोग बोल सकते हैं मिनरल्स के लिए आपका कम आप नॉर्मल आपका टेबल सॉल्ट एनएसीएल ओके सोडियम क्लोराइड या उससे हम लोग को बहुत ज्यादा मिनरल्स हम लोग को कंज्यूम हो जाते हैं इसके लिए कभी कभी डिहाइड्रेशन होता है डिहाइड्रेशन मतलब क्या कि जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कभी अगर आपका पेट खराब हुआ रहेगा तो आपके वाटर इज टू मतलब क्या जो हम लोग को टॉयलेट जाना पड़ता है आपका लिक्विड या वाटर ज्यादा रहता है उस समय हम लोग जैसे चार या पांच बार टॉयलेट होके आएंगे हम लोग को बहुत ज्यादा वीकनेस फील होता है सो वाई इट इज बिकॉज जो हमारे बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स है तो आपके चले जाते हैं इसके लिए डॉक्टर हमेशा क्या सलाह देते हैं ओआरएस वाटर या आपके ओ मेडिकेटेड जूस आते या नॉर्मल अगर वो नहीं अवेलेबल रहेगा तो डॉक्टर हम लोग को बोलेंगे कि हम लोग बोल सकते हैं आपका नॉर्मल पानी उसके अंदर नमक एंड चीनी डाल के वो पानी को कंज्यूम किया जितना हो सके हम लोग को पानी को कंज्यूम करते रहना है कि
अभी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है मतलब हम लोग बोल सकते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स है एनिमल्स है सबके लिए ऑक्सीजन हम हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते जैसे लाइफ सपोर्ट फॉर अस ओके जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो अभी चालू है पूरा जो कोरोना का जो पूरा वायरस का हम लोग बोल सकते हैं तो जो टेरर पूरा चालू है हमारे मुंबई या आजू बाजू के हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में या हम लोग बोल सकते हैं आजू बाजू के नेशंस में तो वहां पे कमी क्या हो रही है कि बहुत सारे जो पेशेंट लास्ट स्टेज में है उन्हें किसकी कमी है उन्हें ऑक्सीजन लेवल की कमी हो रही है उनको ऑक्सीजन नहीं कंज्यूम कर पा रहे तो उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है बॉडी के अंदर उन्हें बाहर के ऑक्सीजन से लेना ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ रहा है तो अगर वो टाइम पे नहीं मिला है उसका सप्लाई अच्छा नहीं रहेगा तो माइंड भी वो पेशेंट्स मर रहे तो हम लोग बोल सकते हैं सो आपको ऑक्सीजन को हम लोग का ऑक्सीजन का वेरी मच इम्पोर्टेंट लाइफ सपोर्ट फॉर अस फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द एनिमल्स प्लांट्स के लिए ओ टू आई का क्या इम्पोर्टेंट है प्लांट्स ऑलवेज टेक अ कार्बन डाइऑक्साइड इन साइड एंड हम लोग को बाहर क्या देते हैं इट यूज द ऑक्सीजन तो आपका एनोरोबिक मतलब क्या ओ टू जहां पे इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वहां पे प्रोसेस कैसे होता है इट हेल्प विद द हेल्प ऑफ फॉर गैस फॉर एज अ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आई ऑलवेज बी गिव द बेस्ट एग्जाम्पल ड्यूरिंग माई लाइव क्लासेस दैट इज आपका इडली इडली अगर बनाना है या डोसा बनाना है या अपम बनाना है हर एक का बैटर आपका सेम है चावल का आटा हम लोग बोल सकते उड़द की दाल रहती है तो आपके आपने कभी देखा रहेगा घर में प्रोसेस करते हो मम्मी की रात को पीस के रखती है एंड सुबह के दिन आप देखोगे तो आटा आपका फुल के ऊपर आता है तो क्यों क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस तैयार हो जाता है फर्मेंट प्रोडक्ट जिसके वजह से फुल के ऊपर आता है साथ ही साथ उसके अंदर एक इथेनॉल भी तैयार हो जाता है इसके लिए आपको बोला जाता है कि आपको उसी दिन इडली बनानी चाहिए अगर वो इडली या डोसा आप दूसरे तीसरे दिन बनाओगे तो माइंड भी उसके अंदर खट्टापन आ जाता है या सेम वी कैन से फर्मेंटेड प्रोडक्ट के लिए आपका एक दही आपका मिल्क इज कन्वर्टेड इन टू द कर्ड विद हेल्प ऑफ ऑर्गेनिजम फॉर एज अलेक्टोबेसिलस अभी लैक्टोबेसिलस क्या करता है तो लैक्टो शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है ओके सो ये था आपका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन तो आपका एरोबिक मतलब क्या ऑक्सीजन इन्वॉल्व है एनोरोबिक मतलब क्या जहां पे आपका ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है अभी लास्ट क्वेश्चन एक है कि कौन से फॉर्म के अंदर हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग की बॉडी के अंदर वो कौन से फॉर्म में स्टोर होता है सो आपका फर्स्ट है एटीपी एंड सेकेंड इज योर एडीपी ओके नाउ वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीपी एंड ADP. What is the ATP? ATP is nothing but your adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. Tri मतलब तीन And what is the ADP? ADP is the adenosine diphosphate. Di मतलब दो अभी क्या होता है अभी जब भी हम लोग खाना खाते हैं ओके okay, आपने अगर खाना खा लिया तो खाना खाने का हम लोग एनर्जी महसूस हो जाती है तो हमारे बॉडी के अंदर क्या आपकी जो एनर्जी रहती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड रहेगी ओके okay, जब भी आप कुछ फिजिकल काम करोगे अगर आपने दोपहर का लंच किया बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी किया मतलब क्या अगर कुछ सामान लेने जाना है या कुछ ऊपर नीचे आपको बहुत बार कुछ सामान लेने के लिए कुछ चीजें लेने के लिए जाना है तो आप देखोगे दो घंटे तो आपका पूरा बॉडी फिर से एग्जॉस्ट हो जाएगा आप बोलेगा अरे मैंने लंच इतना अच्छा किया था तो भी मुझे फिर से भूख लगी वाई बिकॉज दैट एनर्जी हैज बिन यूटिलाइज एंड इसकी वजह से आपका एटीपी का कन्वर्जन हो गया आपका एडीपी में सो वॉट इज योर एटीपी जब हम लोग खाना खाते तो हमारा खाना एटीपी के फॉर्म के अंदर स्टोर होता है दैट इज योर बैटरी चार्ज ओके एंड जब भी हम लोग बैटरी चार्ज मतलब एटीपी एंड जब भी हम लोग वही खाना हम लोग बोल सकते हो हजम हो गया फिर से हमें भूख लगती है तो आपका एटीपी का कन्वर्जन होता है एडीपी में दैट इज योर बैटरी लो मतलब फिर से हमें खाने की इच्छा होती है हम लोग बोल सकते भूख लगती है ओके तो यहाँ पे क्या है तो आपका जैसे हम लोग बोल सकते कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं अरे सर हम लोग ने दोपहर का खाना खाया कई बार गए नहीं अभी लॉकडाउन की वजह से सब घर पे है हम लोग एक तो दोपहर की नींद लेते या लाइव क्लासेस हमारे अटेंड करते या हम लोग हमारी पढ़ाई करते रहते अगर कुछ लेक्चर्स नहीं रहेंगे लेकिन तो भी दो घंटे के बाद भूख क्यों लगती भले आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ करो मत ओके नो प्रॉब्लम लेकिन आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस चालू होते रहते हैं मतलब चालू रहते हैं वीकेंड से तो उस समय आपकी वो बॉडी आपसे हम लोग बोल सकते हैं अंदर की जो प्रोसेस के लिए वहां पे भी आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है इसके लिए तो हम लोग को दो घंटे के बाद फिर से भूख लग सकती है तो आपको हमेशा याद रखना है एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफोस्पेट बैटरी चार्ज एंड आपका क्या है एडीपी मतलब क्या बैटरी लो एंड एडिनोसाइन डाय फर्स्ट ओके सो आज हमने क्या देखा वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ वीकेंड से लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन भी हो गया कि वेरियस ऑर्गन से परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन जैसे डाइजेशन है सर्कुलेशन है एक्सक्रीशन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल एज अ लाइफ प्रोसेस इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देखा हर एक सोर्सेज देखे वॉट आर द इसेंशियल न्यूट्रिएंट देर आर फाइव इसेंशियल न्यूट्रिएंट देता और वी कैन से मिनरल्स आपके है फैट्स है प्रोटीन से वाइटामिन एंड कार्बोहाइड्रेट से देन आपके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन
आपका नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला डोंट वरी साथ ही साथ में एंड स्पीड में आपके दो लेसन हमारे बहुत अच्छे हुए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो आपके स्टेट बोर्ड के लिए भी है आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए भी साथ ही साथ कार्बन कम्पाउंड वो भी आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए एज वेल एज फॉर योर स्टेट बोर्ड तो उसके बहुत सारी वीडियोज है आपके हेरिडिटी इवोल्यूशन के दो वीडियोज है एंड आपका हम लोग बोल सकते कार्बन कम्पाउंड के पांच या आठ लेक्चर्स के आपकी वीडियोज क्योंकि बड़ा चैप्टर है वैसे एंड बहुत इंटरेस्टिंग है तो उसकी वीडियोस भी आप देखना ना भूले तो आपको बहुत सारी रिवाइज हो जाएगी अगर वो हम लोग ने बहुत सारी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिए कुछ नोटबुक्स में हम लोग ने लिए थे अगर आपको व्हाइट बोर्ड पे भी चाहिए तो उसे कमेंट करना ना भूले साथ ही साथ मैंने जैसे बोला आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल बी गिविंग यू हम लोग बोल सकते इसकी जो बेसिक कंसेप्ट की जो वीडियो मैंने पहले स्टार्टिंग में जो एड किया था पहले जब हम लोग ने चैनल शुरुआत की थी वहां पर मैंने आपके लिए बेसिक कंसेप्ट की वीडियो डाले थे तो उसकी भी लिंक में नीचे देने वाले तो उसे देखना भी ना भूले ओके टिल देन स्टेट यून एंड कीप वॉचिंग Love you all. Thank you guys. Bye bye. <laughs>